Hello, good morning to all of you and welcome to Remedial English Classes. I am Satish Kumar. Today we will discuss problems based on participles. Okay? क्वेश्चन शुरुआत करने के पहले हम पार्टिसिपल्स का एक संक्षिप्त आप लोग को इंट्रो दे देते हैं पार्टिसिपल्स तीन प्रकार के होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स पास्ट पार्टिसिपल्स एंड परफेक्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल्स यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल्स बोलेंगे एंड हैविंग प्लस भीथ्री को परफेक्ट पार्टिसिपल्स बोलेंगे इसमें ध्यान रखना है कि हैविंग प्लस भीथ्री ये एक्टिव फॉर्म में होता है और हैविंग प्लस बिन प्लस भीथ्री ये हमारा पैसे फॉर्म कहलाता है ओके देखिए आई फॉर्म जो होता है यानी वर्ब का यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल्स वो आपका एक्शन की कंटिन्यूटी को दर्शाता है पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं वह एक्शन को कम यानी कंप्लीट एक्शन को दर्शाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल भी कंप्लीट एक्शन को दर्शाता है और जनरली ये तब किया जाता है कि जब दो ऐसे एक्शंस हो जो एक दूसरे के ऊपर आपका डिपेंडेंट हो और दोनों के बीच में इंटरवल बहुत ही कम हो ओके तो ऐसी अवस्था में हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल्स का प्रयोग करते हैं ठीक है ना इसके पहले हमने आपको पार्टिसिपल्स का कंप्लीट आपका इन्फॉर्मेशन आपका दे चुके हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं वहां से आपका पार्टिसिपल से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर हो जाएंगे ठीक है ना तो चलिए हम लोग अपना शुरुआत करते हैं आपका पहला क्वेश्चन ओके तो लेते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपके सामने है बीइंग वर्कड फॉर द होल डे यू शुड हैव टेकन सम रेस्ट एंड स्टार्टेड द वर्क टुमारो ओके तो चलिए आप लोग इसका सबसे एक बात और बता दे रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा क्वेश्चन का आंसर पहले अपने से कीजिए और उसको हमको आपका कमेंट में बताएंगे कि टोटल कितने सही हुए आपका ओके तो चलिए हम लोग बताएंगे इसमें कि बीइंग वर्क फॉर द होल डे यू शुड हैव टेकन सम रेस्ट एंड स्टार्टेड द वर्क टुमारो ओके तो चलिए इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा आपका सी ठीक है ना हैविंग वर्क फॉर कैसे देखेंगे इसमें हमने आपको बता भी जस्ट बताया कि पार्टिसिपल हम लोग का तीन प्रकार का होता है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल तो अगर हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल को लेकर इसे कंपेरिजन करें तो देखेंगे कह रहा है बीइंग वर्क फॉर द होल डे यानी आपका पूरे दिन काम किए जा रहे हैं नहीं अब यहाँ करा है यू शुड हैव टेकन सम रेस्ट आपको कुछ आराम कर लेना चाहिए तो आराम कर लेना चाहिए था इट मीन्स आपको कुछ काम कम्प्लीट हो गया होगा तभी तो कोई आराम करेगा अर्थात यहाँ हम लोग को परफेक्ट पार्टिसिपल्स की आवश्यकता होगी ठीक है ना तो आंसर हम लोग का चला जाएगा सी ओके आशा करते हैं ये क्लियर हो गया होगा ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे नेक्स्ट कह रहा है कि हैविंग ड्रैंक द कॉफी ही वॉश द कप एंड पुट इट अवे ओके ध्यान दीजिएगा यहाँ तो आपका बिल्कुल ईजी स्पष्ट आप लोग को दिखाई दे रहा होगा चलिए इसमें आप सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया था कि हैविंग के बाद हम लोग क्या लगाते हैं भीतरी लगाते हैं और यहाँ आपका ये ड्रैंक ओके तो शायद आपको पता होगा कि ड्रिंक का आपका भी टू फॉर्म ड्रैंक होता है और भर्व थ्री फॉर्म इसका ड्रंक होता है ठीक है ना तो इसका आंसर हम लोग का आपका चला जाएगा हैविंग ड्रंक द कॉफी ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग पढ़ते हैं तो कह रहा है बीइंग टू कॉस्टली फॉर हिम ही कुड नॉट बाय द कोट ओके देखिए इसमें हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग का देखना है कि इस बीइंग का कौन सब्जेक्ट बन रहा है तो अगर यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में देखा जाए तो सिर्फ आपका ही है ही कुड नॉट बाय द कोट ये तो आपका करेक्ट है ओके बट ही बीइंग टू कॉस्टली फॉर हिम तो यहाँ एक कॉस्टली कौन हो रहा है इस यानी इसका कोई आपका सब्जेक्ट नहीं है ठीक है ना तो थिंग के लिए मौसम के लिए टाइम का ये सभी बात रहे तो यहाँ पे हम लोग बताए थे कि इसके पहले आप क्या लगा देंगे इट लगा देंगे ओके तो हम लोग का सही आंसर आपका चला जाएगा इट बीइंग टू कॉस्टली फॉर हिम यानी ऑप्शन नंबर ए ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर जम्प्ड एट हिम ठीक है ना फिर देखिए यहाँ पे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ये भी फोर जो आपका देख रहे हैं आप सेंटेंस का शुरुआत तो इस भी फोर यानी राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स यानी अपने हॉर्स पे राइडिंग कौन कर रहा था इसका कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होना चाहिए ना जो आपके अपने हॉर्स पे आपका राइडिंग कर रहा होगा तो अगर इस सेंटेंस में देखें तो सब्जेक्ट हमारा कौन है द टाइगर द टाइगर जम्प्ड एट हिम ये तो 
ये बोलना तो आपका क्या है करेक्ट है बट द टाइगर यानी टाइगर आपका अपने घोड़े पे आपका सवारी कर रहा है ऐसा तो आपका ये बोलना आपका क्या है गलत है अर्थात हम लोग को देखना है कि ये सही सेंटेंस यानी इस राइडिंग का हम लोग को सब्जेक्ट अगर ले आते हैं तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा तो ऑप्शन ए कर रहा है राइडिंग अपॉन द टाइगर तो फिर टाइगर पे आपका राइडिंग हो गया जो कि गलत हो गया ओके द टाइगर जम्प्ड एट हिम वाइल ही वाज राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स और दूसरा आपका कर रहा है द टाइगर रोड एट हिम ध्यान दीजिए अब ये टाइगर तो उसके ऊपर सवारी नहीं कर रहा है यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या है करेक्ट आंसर है ओके तो नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वाइल क्रॉसिंग द रोड अस्नेक वाज सेन ठीक है ना देखिए आपका वाइल क्रॉसिंग द रोड फिर यहाँ आपका इस क्रॉसिंग यानी रोड को कौन क्रॉस कर रहा है इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होना चाहिए था तो इस सेंटेंस में अभी देखते हैं अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर हम लोग देखते हैं तो ये कौन है आपका अस्नेक अस्नेक वाज सेन ये तो करेक्ट है बट अस्नेक वाइल क्रॉसिंग द रोड यानी एक रोड आपका नहीं है ये देखने का यानी एक रोड को क्रॉस करने का कोई और होगा सब्जेक्ट ठीक है ना तो ऐसी अवस्था में हमने आपको बताया था पूरा उस वीडियो में कि आपका अगर ये पार्ट आपका पैसे में होगा तो इसको एक्टिव में बदल देंगे क्योंकि हम लोग को जो भी आपका इम्प्रूवमेंट करना है इसी भाग में इम्प्रूव करना है ठीक है ना तो यहाँ पर अब हम लोग का आंसर सही चला जाएगा आपका बी ही सा अस्नेक ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग वॉकिंग एलॉन्ग द रोड एन ओल्ड मैन रैन ओवर द लॉरी ठीक है ना देखिए ये तो आपका है कि इस वॉकिंग एलॉन्ग द रोड यानी रोड के किनारे टहलते समय यानी एक इस इसका तो सब्जेक्ट हुआ बट ये सेंटेंस का सेंस देखिए क्या कह रहा है कि रोड के किनारे टहलते समय एक बुजुर्ग व्यक्ति ने लॉरी को कुचल डाला ठीक है ना लॉरी एक आपका व्हीकल होता है जो आपका जैसे एक मिनी ट्रक छोटा ट्रक के रूप में होता है उससे जो सामान इत्यादि को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ठीक है ना तो ये सेंटेंस का सेंस यहाँ से ये क्या है गलत है तो आपको इस सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करना है सबसे पहले इस वॉकिंग का सब्जेक्ट भी रखना है और ये व्यक्ति आपका यानी लॉरी ने आपका इस व्यक्ति को कुचल डाला है तो देखेंगे वॉकिंग एलॉन्ग द रोड एन ओल्ड मैन रैन बिहाइंड द लॉरी ये भी नहीं होगा हम लोग का ओके रनिंग एलॉन्ग द रोड द लॉरी रैन ओवर एन ओल्ड मैन ठीक है और थर्ड कह रहा है द लॉरी रैन ओवर एन ओल्ड मैन वॉकिंग एलॉन्ग द रोड तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री ठीक है ना ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं <coughs> Being a pleasant morning, he went for a walk along the seashore. शोर तो फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका है तो ही तो आपका यहाँ इस पार्ट का सेंट इस पार्ट के लिए तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है ओके बट ही बींग अ प्लेजेंट मॉर्निंग अब तो ही आपका प्लेजेंट मॉर्निंग नहीं हो सकता है ना तो इस प्लेजेंट मॉर्निंग के लिए और इस बींग के लिए एक सब्जेक्ट लगाएंगे तो चूंकि मौसम को टाइम को थिंग के लिए रहता है तो उसके पहले हम लोग इट लगा देते हैं तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी ओके इट का प्रयोग बींग के पहले होगा उसके बाद में नहीं ठीक है ना तो ये ऑप्शन गलत है ठीक है तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सही हो जाएगा बी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग Sitting on the हिल टॉप द सन वेंट डॉन वॉचिंग बिफोर हिम फिर ध्यान दीजिएगा सिटिंग ऑन द हिल टॉप यानी इस हिल टॉप पर बैठा हुआ कौन है इसका इस सीटिंग का कोई ना कोई तो सब्जेक्ट चाहिए ना अब यहाँ पे ऑप्शन में इस पूरे सेंटेंस में अगर हम लोग देखें तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बन रहा है द सन अब द सन जो है वह तो हिल टॉप पर बैठने का काम नहीं करेगा इट मीन्स ये तो खैर क्या हुआ गलत हुआ अब ऑप्शन में देखते हैं हम लोग कौन सा होगा तो बैठने का काम जब भी करेगा तो यहाँ कोई ना कोई आपका पर्सन ही होगा और जबकि आप देख रहे हैं कि बी और सी दोनों में आपका कौन सब्जेक्ट का काम कर रहा है सन अर्थात हम लोग का सही आंसर कौन हो जाएगा ए ही वॉच द सन गो डाउन ठीक है ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बी इन ट्वेल्व फॉर टू आवर्स He sat down to take some rest. ध्यान दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए डिस्कस किए हैं कि ही सेट डाउन टू टेक सम रेस्ट अर्थात वह आपका कुछ आराम करने के लिए बैठा इट मीन्स कुछ घंटे तो वो काम किया होगा ना यानी आपका एक्शन कंप्लीट हुआ होगा कुछ तभी तो वो थक गया तो यहाँ पे फिर हम लोग का हैविंग से ले जाएंगे तो हैविंग प्लस भी थ्री कहाँ पर हम लोग का दिया है ऑप्शन डी में अर्थात सही करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा ओके 
चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं डिस्पाइट बीइंग ट्राइड हर वेस्ट टू परसुएड हर हस्बैंड टू गिव अप अ स्मोकिंग शी कुड नॉट अटेन सक्सेस ओके चलिए एक डिस्पाइट के साथ एक कॉन्सेप्ट और हम यहाँ पे आपको बता देना चाहेंगे कि डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है कभी आपका प्रिपोजन में ऐसा कर देता है जैसे कि ऑप्शन बी तो दिया हुआ है जो कि आपका बिल्कुल क्या है गलत है ठीक है ना डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है क्लियर है ना इन स्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है क्लियर है ना बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेंटेंस को क्या कह रहा है यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है शी है ठीक है ना यानी शी ने आपका अपने हस्बैंड को स्मोकिंग छुड़ाने के लिए आपका बहुत अच्छा प्रयास की है बट फिर भी वह सफल नहीं हो पाई है ओके तो इसमें हम लोग का यहाँ बीइंग ट्राइड बीइंग ट्राइड मतलब कोशिश किया जा रहा है तो ये तो सबसे पहले हम लोग का इस ट्राइंग का कोई ना कोई सब्जेक्ट देना होगा तो सही ऑप्शन चला जाएगा डिस्पाइट ट्राइंग हर बेस्ट टू परसुएड हर हसबैंड टू गिव अप स्मोकिंग ओके तो ऑप्शन नंबर वन ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग का कॉमन एरर टाइप का आपका क्वेश्चन शुरू होता है इसके पहले हम लोग का इम्प्रूवमेंट टाइप का क्वेश्चन था अब इसमें हम लोग का यानी ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट इस तरीके से आपका क्वेश्चन डिवाइड किया हुआ है तो इसमें आपको देखना है कि ए पार्ट में गलत है या बी पार्ट में गलत है सी पार्ट में गलत है तो जो पार्ट में आपका मिस्टेक होगा वही पार्ट आपका आंसर होगा ओके जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल द हाउसेस बिलो वेयर हार्डली विजुअल तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि स्टैंडिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका कोई ना कोई तो सब्जेक्ट आपको देना ही होगा तो इस पूरे सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट का जिक्र करें तो देखेंगे तो हम लोग का सब्जेक्ट कौन बन रहा है हाउस अब ये हाउस आपका हिल के टॉप पे तो खड़ा होकर के नहीं दे सकता है ना यानी सेंटेंस का सेंस ये कह रहा है कि कोई पर्सन है जो आपका हिल के टॉप पे खड़ा होकर के जब वो देखता है तो जो घर है वो आपका हार्डली विजुअल होता है मतलब बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं ना के बराबर दिखाई देते हैं ओके तो इस स्टैंडिंग के लिए हम लोग को सब्जेक्ट देना होगा तो ऐसी स्थिति में हमने आपको बताया था कि इसके पहले हम लोग वाइल लगा देते हैं ओके क्या लगा देंगे वाइल ठीक है वाइल प्लस एक सब्जेक्ट डाल दीजिए वाइल ही वॉज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल ही द हाउस इज बिलो वेयर हार्डली विजिबल आप ऐसे आप क्या कर सकते हैं सही सेंटेंस कर सकते हैं ओके चलिए यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा ए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं फिनिशिंग माय लंच आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्ड माय इमीडिएट अटेंशन ओके अब देखिए यहाँ पे आई फिनिशिंग माय लंच या लंच को आई फिनिश कर सकता है लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जैसा कि हमने बताया कि प्रजेंट जो आपका पार्टिसिपल होते हैं वो एक्शन की कंटिन्यूटी को दर्शाता है तो ये आई आपका लंच को फिनिश करते हुए नहीं फिनिश करने के बाद वह फिर अपना प्रॉब्लम को करना शुरू किया हो ओके तो इसको सही करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है या तो इस फिनिशिंग के पहले आप आफ्टर लगा देंगे ओके इसके पहले आप क्या लगा देंगे आफ्टर लगा सकते हैं या फिर इसके पहले इसको फिनिशिंग को हटा करके आप हैविंग प्लस फिनिश्ड लगा सकते हैं ओके दोनों तरीकों से इसको आप सही कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच फिर ध्यान दीजिए बीइंग वेरी डार्क इस बीइंग का कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होना चाहिए अगर हम सेंटेंस में इस सब्जेक्ट को लेंगे तो ये आपका अंधेरा होने का काम नहीं कर सकता है ठीक है ना तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लगा देंगे इट लगा देंगे क्योंकि आपको बता चुके हैं जब भी थिंक की बोध हो यानी कि टाइम हो मौसम हो या कोई थिंक की जिक्र होता है तो वहाँ पर हम लोग उस बींग के पहले क्या लगा देंगे इट लगा देंगे ओके चलिए ऑप्शन यानी इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पुट द वर्क असाइड शी गॉट अप फ्रॉम द फ्रॉम हर सीट एंड मार्च ऑफ विदाउट लुकिंग एट द विजिटर ठीक है ना तो फिर यहाँ पे आपका ऑप्शन में दे रहा है कि शी गॉट अप फ्रॉम द सीट तो फिर यहाँ आपका यानी कि पुट यानी भी, भी से तो आपका सेंटेंस की शुरुआतें हम लोग कर ही नहीं सकते हैं तो चला जाएगा पुटिंग द वर्ब असाइड शी गॉट अप फ्रॉम द फ्रॉम हर सीट एंड मार्च तो या या इसके पहले आफ्टर लगा सकते हैं आफ्टर पुटिंग द वर्क असाइड ओके तो ऑप्शन नंबर इसका भी कहाँ चला जाएगा आपका वन में ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 
he being the best student in the class gopal has chosen to participate in the competition dhyan dijiye isme agar hum log dekhe to gopal has gopal was chosen to participate ye to correct hai ab yahan pe ye jo he ka prayog kiya gaya hai क्लियर है ना क्योंकि ऑलरेडी ये गोपाल इस बीइंग का इस पूरे पार्ट का ये सेंटेंस का इसका आपका सब्जेक्ट का काम कर सकता है तो फिर यहाँ इट ही लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है अर्थात ऐसे ऐसे इस्तेमाल को हम लोग सुपर फ्लुअस इस्तेमाल बोलते हैं या अननेसेसरी इस्तेमाल बोल सकते हैं या रिडेंडेंट बोल सकते हैं ठीक है ना अनावश्यक इस्तेमाल है अर्थात यहाँ से ई को हम लोग हटा देंगे बाकी सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है ना अर्थात इसका भी आंसर हम लोग का कहाँ चला जाएगा ए पार्ट में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग आई डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर माय मॉर्निंग वॉक फिर ध्यान देंगे तो आई डिसाइडेड नॉट ये तो अच्छा हुआ बट आपका आई बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग ये तो नहीं हो सकता है ना तो इसके लिए फिर आपका मौसम की बात हो रहा है तो इसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे एक लगा देंगे ओके चलिए तो आंसर इसके पहले इसका भी आंसर हम लोग का कौन सा पार्ट में हो गया ए पार्ट में हो गया ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बीइंग अ वेल नोन फिजिसिस्ट ही वाज इनवाइटेड टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन लेजर टेक्नोलॉजी ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर देखते हैं तो कौन है ही यानी ही वाज इनवाइटेड टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन लेजर टेक्नोलॉजी ये तो ये पार्ट पूरा करेक्ट हुआ अब ही बींग अ वेल नोन फिजिसिस्ट तो ये भी आपका बोलना क्या है हम लोग करेक्ट है क्लियर है ना क्योंकि ही एक आपका प्रसिद्ध भौतिकविद होने के कारण उन्हें लेजर टेक्नोलॉजी पे आपका भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया है जो बिल्कुल क्या है करेक्ट है ठीक है ना तो आंसर हम लोग का कहाँ चला जाएगा ए में नो एरर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन रनिंग अक्रॉस द प्ले ग्राउंड माई पेन फेल इन मर्ड फॉर्चुनेटली आई नोटिस इट एंड पिक्ड इट आप ध्यान देंगे रनिंग अक्रॉस द प्ले ग्राउंड तो इसमें आपका पहले बताना है ना कि रनिंग अक्रॉस यानी इस प्ले ग्राउंड के में आपका कौन दौड़ रहा था ठीक है ना अब यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर पेन लेते हैं तो पेन तो आपका दौड़ने का काम कर नहीं सकता है तो ऐसी अवस्था में हमने आपको बताया कि इसके पहले वाइल लगा दीजिए यानी वाइल आई वाज चूंकि मेरा पेन गिरा है तो बोलेंगे वाइल आई वाज रनिंग अक्रॉस द प्ले ग्राउंड माई पेन फेल इन मर्ड फॉर्चुनेटली आई नोटिस इट एंड पिक्ड इट अप ओके तो यहाँ पे आप क्या ऐड कर देंगे वाइल आई वॉच ठीक है ना अर्थात हम लोग का आंसर चला जाएगा ए पार्ट में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन प्लॉइंग हिज फील्ड मोहन गॉट अ हिडन ट्रेजर ठीक है ना फिर ध्यान दीजिए इस सेंटेंस में अगर हम लोग सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है मोहन मोहन गॉट अ हिडन ट्रेजर ये तो बोलना आपका करेक्ट हुआ क्या मोहन हिज फील्ड यानी मोहन अपने खेत को प्लॉ करते प्लॉ मीन्स होता है खेत जोतना ठीक है ना अर्थात जैसे फल लगा फसल लगाने के पहले उसको फर्टाइल किया जाता है ना उसी को बोलते हैं प्लॉ तो यहाँ पे हम लोग को बोल यहाँ आपका ये तो बोलना करेक्ट हो गया कि मोहन अपने फील्ड को प्लॉ करते समय वह आपका हिडन ट्रेजर पाया है ट्रेजर मीन्स खा जाना ओके अर्थात ये भी सेंटेंस हम लोग का करेक्ट है तो आंसर चला जाएगा बी नो एरर ठीक है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस इस वीडियो को लेते हैं आई सा अ डेड कोबरा वॉकिंग अलॉन्ग द रोड ध्यान दीजिएगा करा कि मैंने एक आपका मरा हुआ कोबरा को देखा है रोड के किनारे टहलते हुए ओके तो ये आपका मरा हुआ कोबरा आपका टहलने का काम कर सकता है क्या नहीं तो हमने फिर यहाँ पे बताया कि जब भी ऐसा है कि अगर बीच में कभी भर्व का चौथा रूप आ गया हो और इसके पहले जो दिए गए आपका वर्ड्स हैं अगर वो उसको वह क्वालिफाई नहीं करता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वाइल ऐड करके आगे बढ़ेंगे ठीक है ना तो यहाँ पर हम लोग को ऐड करना होगा वाइल I was walking along the road. Okay, यानी ऑप्शन इसका चला जाएगा आंसर B में B में क्या होना चाहिए I saw a dead cobra while I was walking along the road. Okay, तो ये था आपका participles based आपका कुछ problems ट्वेंटी problems हम लोग ने लिया था ठीक है ना Next आगे इस तरीके से आप कोई भी problem बना सकते हैं आपका सारे सारे problems बन जाएगा Okay, चलिए
जब फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सारे आपको मिलते रहेंगे ठीक है थैंक्स बाय